ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఇందులో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైబిలిటీస్ అసెట్స్ అన్నీ డీటెయిల్గా ఇచ్చి అడుగుతాడు డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి క్యాల్కులేట్ చేయమంటారు ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫార్మాట్ వేసుకోవాలి షెడ్యూల్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనే ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఫార్మాట్ వచ్చేసి హెడ్డింగ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చేంజింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దీనికి వచ్చేసి పర్టికులర్స్ బేస్ బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అమౌంట్ ఆర్ నెక్స్ట్ డిక్రీస్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ చేంజింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కాబట్టి కరెంట్ అసెట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో కరెంట్ అసెట్స్ అంటే అసెట్స్ ఈ అసెట్స్లో కరెంట్ అసెట్స్ ఏవో మనం కనిపెట్టాలి బిల్డింగ్ పర్మనెంట్ అసెట్స్ మిషనరీ పర్మనెంటే ఫర్నిచర్ పర్మనెంటే స్టాక్ వచ్చేసి కరెంటు డెబిటార్స్ కరెంటు బ్యాంక్ కరెంటు అంటే ఈ త్రీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి స్టాక్ డెబిటార్స్ బ్యాంక్ వాటి మూడు రాసేసుకున్నాం వాటి అమౌంట్స్ కూడా రాసుకోవాలి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ వీటిని ఏం చేయాలి డిఫరెన్స్ చెక్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అని అసెట్స్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా చెక్ చేయాలంటే కరెంట్లో నుండి బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ తీసేయాలి అంటే సెవెంటీ ఎయిట్లో నుండి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పోతే ఇంక్రీజ్లో ఉందా డిక్రీజ్లో ఉందా ఇంక్రీజ్లో ఉంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం డిక్రీజ్లో ఉంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం సెవెంటీ ఎయిట్లో నుండి సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పోతే లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇంక్రీజ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్లో వస్తుంటాం డిక్రీజ్లో ఏం లేదు కాబట్టి ఐఫోన్ పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేస్తే ఇంక్రీజ్లోనే ఉంది కరెంట్ ఇయర్ ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్లోనే ఉంది డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిక్రీస్ కాలేదు కాబట్టి హెఫన్ పెట్టుకో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కరెంట్ ఇయర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనా అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయింది ఎంత ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇవి కరెంట్ అసెట్స్ వాల్యూస్ వీటిని ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అట్లా లివ్ చేసేసి నెక్స్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అసెట్స్ ఎలా చేసామో అలానే చేయాలి హెడింగ్ వేసాము లైబిలిటీస్ వీటిలో కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏవో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ ఓన్లీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మాత్రం ఉంది అదొకటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ కాబట్టి ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అని రాసుకుంటాం క్రెడిట్ కార్డ్స్ అమౌంట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్లో వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చేసి నైన్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ అదే రాసుకుంటాం వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సేమ్ పైన ఎలా చేసామో అలానే డిఫరెన్స్ ఇచ్చేయాలి కానీ కరెంట్లో ఉండి బేసియర్ తీసేసాం అసెట్స్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లైబ్రరీస్కి వచ్చేటప్పుడు బేస్ ఇయర్లో ఉండి కరెంట్ తీసేయాలి అంటే వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే అప్పుడు డిక్రీస్ అవుతుంది ఎంత డిక్రీస్ అవుతుంది ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది డిక్రీస్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీటిని ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీస్ కాలం చూడండి వాటిని ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేసేయాలి ఐ మీన్ ఈక్వల్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ కూడాలి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కలిపితే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కలిపితే లెవెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఇది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ ఉంది డిక్రీస్ ఎక్కువ ఉందా అని చూసుకుంటే దానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ కింద నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అమౌంట్ ఎంత నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ డిక్రీస్ అమౌంట్ లెవెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేస్తే నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది ఎంత ఉంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుండి లెవెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ పోతే ఎయిట్ థౌజండ్
అనే ఎక్స్పెన్సెస్ జరిగాయి అనే దాని గురించి ఒక ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫార్మాట్ వచ్చేసి పర్టికులర్స్ ఈ నెల కాలంలో అమౌంట్ ఔటర్ కాలంలో కూడా అమౌంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్గా మనం చూసుకోవాలి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉందంటే అది బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత తీసుకోవాలి అంటే క్లోజింగ్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ టెన్ అంటే ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్లో ఓపెనింగ్ అవుతుంది అంటే క్లోజింగ్ ఇది తీసుకోవాలి మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ యాజ్ ఆన్ క్లోజింగ్ అవుట్ రాసుకుంటున్నాం మనం థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ టెన్ డైరెక్ట్ అయితే ఔటర్ కాలం రాసుకుంటాం ఎంత అమౌంట్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఔటర్ కాలం రాసుకుంటాం డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ వీటికి ఏమేమి యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ నాన్ ఫండ్ ఐటమ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉంది ఈక్విటీ షేడ్స్ ప్రీమియం తప్ప మిగతావి ఏమున్నా అంటే లైక్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇంకొకటి డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ అనేది క్వశ్చనింగ్లో లేదు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ప్రొవైడ్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ మిషనరీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిషనరీ మీద థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది డిప్రిషియేషన్ ఉంది ఫర్నిచర్ మీద వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఈ మూడింటిని ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్ డిప్రిషియేషన్ రాస్తున్నాం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఈపి డిప్రిషియేషన్ అంటే ఏవి ఉన్నాయి మిషనరీకి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రెండు డిప్రిషియేషన్ కాబట్టి రెండు కలిపి రాసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కలిపితే థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ ఇది కూడా డిఫరెన్స్ ఎక్కాలి అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి వేసుకోకూడదు నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కాలి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది రెండుకి నియర్లీ నైన్ థౌజండ్ ఉంది నైన్ థౌజండ్ ఫస్ట్ జనరల్ రిజర్వ్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత ఉంది నైన్ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి నైన్ థౌజండ్ వేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ దీన్ని కూడా డిఫరెన్స్ చేయాలి థర్టీ టూ థౌజండ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేస్తే త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీటిని అన్నిటినీ అంటే ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి ఔటర్ కాలంలో అంటే ఔటర్ కాలం అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో వాటికి యాడ్ చేయాలి మొత్తం ఈ టోటల్ మూడు కలిపితే మూడు కలిపితే ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వీటి ఈ అమౌంట్ని క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్కి యాడ్ చేయాలి చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటికి లెస్ చేయాల్సిన వచ్చేసి నాన్ ఫండ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నాన్ ఫండ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇవి ఏమైనా ఉంటే దీనికి లెస్ చేయాలి అలాంటి క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్లో ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్కమ్ అలాంటివి ఏవి లేవు కానీ ఇక్కడ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి అవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ హై ఫండ్ పెట్టేసుకుంటాం ఏవి రాసుకోకూడదని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఆ దాంట్లోనే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ వేసుకున్నాం క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ లెస్ చేయాలి దీంట్లో అంటే దీని పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం లెస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎంత అమౌంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఆర్డర్ కాలం వేసుకుని డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వీటిని ఏం చేయాలి వన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుండి మైనస్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది వీటిని ఏం దీన్ని ఏమంటామంటే ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా అయిపోలే ఇంకొక టేబుల్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక్కోమనేది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మనం ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వరకే చేసాం ఇప్పుడు ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేయాలి హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్
ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ చేసాం ఆపరేషన్స్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ హౌ మచ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు అసెట్స్ నుండి ఏమైనా ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫర్నిచర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే దానికి ఒక పాయింట్ ఉంది ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ ఫర్నిచర్కి అంటే మెషినరీకి జరిగింది ఫర్నిచర్కి జరిగింది కానీ మనం ఫర్నిచర్ అంటే సోర్స్లో ఫర్నిచర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మిషనరీ వన్ లాక్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ టూ థౌజండ్ టెన్కి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాకపోతే మనం రెండుకి డిప్రిషియేషన్ ఉంది ఇది ఫర్నిచర్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మనం సేల్ చేసామన్నమాట అంటే తక్కువ అమ్ముకున్నాం మన ఫర్నిచర్ అనేది అక్కడ మనం ఫర్నిచర్ అనేది సేల్ చేసినట్టు అనుకోవాలి అందుకనే రాసుకున్నాం ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ పని ఫర్నిచర్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ అమ్మాం ఫస్ట్ హౌ మచ్ కస్టమ్స్ ఉంది సార్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది బేసిక్ ఇయర్లు సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మామూలుగా దానికి ఎంత కమ్మాం ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కమ్మాం ఇప్పుడు వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాకపోతే మళ్ళీ డిప్రిషియేషన్ జరిగింది మనం ఇక్కడ చేసాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిప్రిషియేషన్ జరిగింది అని అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అందుకని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సోర్స్ మనకు లాభం వచ్చింది అదే వేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సోర్స్ ఏముంది ఇక్కడ ఏమి అమ్మల అంటే ఐ మీన్ డిప్రిషన్ జరిగిన ఇక్కడ ఎక్కువ వాల్యూతోనే ఉంది టూ థౌజండ్ టెన్ కాబట్టి మిషనరీ తీసుకోం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే మనం ఒక చోట ఇన్వెస్ట్ చేసాం అది క్యాపిటల్ మీద కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకు రిటర్న్ ఏమొచ్చింది అమౌంట్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది డిఫరెన్స్ చెక్ చేయాలి ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ మైనస్ టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది షేర్ క్యాపిటల్ నియర్లీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి షేర్ క్యాపిటల్ మనకి ఇంత సోర్స్ వచ్చింది అంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చింది అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జనరల్ రిజర్వ్ ఆల్రెడీ ఇది ఏం చేసాం ఇక్కడ చేసాం కాబట్టి ఇడిచిపెట్టాలి నెక్స్ట్ షేర్ ప్రీమియం ఇక్కడ వన్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇప్పుడు ఏముంది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ షేర్ ప్రీమియం అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రాసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏముంది జన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాసాం ఆల్రెడీ డెబి డిబెంజర్స్ డిబెంజర్స్కి ఓపెనింగ్ లేదు కానీ టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చేస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది అంటే ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ మనం ఏం రాసుకుంటాం ఎయిట్ పర్సెంట్ డిబెంజర్స్ ఎంత వస్తుంది టూ థౌజండ్ టెన్లో సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమని రాసుకుంటాం సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంకా సోర్స్ ఏం లేదు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అది ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో రాసుకున్నాం అందుకని తీసుకోం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోర్సెస్ అన్నీ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా సోర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మొత్తం యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఇక్కడికి సోర్స్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో ఏమేమి రాలేదో మిగతా అవి ఏం మిగిలిపోయినాయి అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చనింగ్ చూసుకోవచ్చు మనం ఇప్పటి వరకు బిల్డింగ్ ఎక్కడ రాయలేదు మెషనరీ ఆఫ్ కోర్స్ డెప్ డిప్రిషియేషన్ రాసాం కానీ మెషనరీ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ రెండు వస్తాయి ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ వీటిని కూడా డిఫరెన్స్ చేసాలి బిల్డింగ్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెషనరీ ఉంది సేమ్ మెషనరీ కూడా అలా రాసుకుంటాం మెషనరీ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఎంత ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ మెషనరీ టూ థ
ఎయిట్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సోర్స్లో ఉండి అప్లికేషన్ అమౌంట్ లెస్ చేయాలి లెస్ చేస్తే ఇక్కడ మనం చేసాం ఫస్ట్లో నెట్వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ అమౌంట్ వస్తే మీరు చేసిన ప్రాసెస్ అంతా కరెక్ట్ లేకపోతే తప్పు ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగిందని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేస్తే సేమ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని రాసుకోవాలి ఇంక్రీజింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ ఒకవేళ డైరెక్ట్ మెథడ్కి నెక్స్ట్ వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా ఇస్తాను కావాలంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు అక్కడ మీకు ఏమైనా పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కావాలంటే మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్